బ్లాక్ హోల్స్ గురించి ఎప్పటి నుండో కథనాలు ఉన్నప్పటికీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్ లో ఐన్స్టైన్ ద థియరీ ఆఫ్ జనరల్ రిలేటివిటీలో వీటి నేచర్ గురించి ప్రిడిక్ట్ చేశాడు అయితే ఈ జనరల్ రిలేటివిటీలో ఐన్స్టైన్ గ్రావిటీ గురించి చెప్పాడు ఈ విశ్వంలో హెవీ మాస్ ఉండే ఆబ్జెక్ట్స్ దగ్గర స్పేస్ టైం బెండ్ అయి ఉంటుందని స్టార్స్ చనిపోయాక బ్లాక్ హోల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి అని ఈ బ్లాక్ హోల్స్ దగ్గర స్పేస్ టైం ఇంకా బెండ్ అయి ఉంటుందని చెప్పాడు ఈ స్పేస్ టైం బెండ్ అవ్వడాన్నే గ్రావిటీ అని అంటున్నాం అయితే బ్లాక్ హోల్ గ్రావిటీకి లైట్ కూడా తప్పించుకోలేదు అండ్ అక్కడ టైం ఫ్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్పాడు ముఖ్యంగా గ్రావిటీ కూడా వేవ్స్ లాగా ప్రయాణిస్తాయి అని చెప్పాడు దీనినే మనం గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ అంటున్నాం అయితే ఇందులో మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ నిజమైతే స్పేస్ టైం అనేది కంటికి కనబడని ఒక ఫ్యాబ్రిక్ లాగా ఉండడం నిజమవుతుంది అలాగే అప్పుడు బ్లాక్ హోల్స్ ఉండడం టైం ఫ్రీజ్ అవ్వడం కూడా నిజమవుతుంది ఎందుకంటే అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే గ్రావిటీ వేవ్స్ లాగా ప్రయాణిస్తుంది కాబట్టి అయితే ఐన్స్టైన్ చెప్పిన జనరల్ రిలేటివిటీని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎందరో సైంటిస్టులు సమర్థించారు ఒకవేళ బ్లాక్ హోల్స్ ఉంటే అవి ఏ విధంగా ఉంటాయి ఎలా ఏర్పడతాయి ఇలాంటి ఎన్నో అంచనాలని తర్వాత కాలంలో ఎందరో సైంటిస్టులు అంచనా వేశారు అయితే రెండు వేల పదిహేను సెప్టెంబర్ పద్నాలుగు రోజున మనకి కొన్ని వందల లైట్ ఇయర్స్ దూరంలో రెండు బ్లాక్ హోల్స్ మెర్జ్ అయ్యాయి సుమారు ఆ రెండు బ్లాక్ హోల్స్ కూడా మన సన్ కన్నా థర్టీ సిక్స్ టైమ్స్ ఎక్కువ మాస్తో ఉన్నవి అలా అవి మెర్జ్ అయినప్పుడు దాని యొక్క గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ మన ఎర్త్ వరకు రీచ్ అయ్యాయి ఇదే మనం అబ్జర్వ్ చేసిన మొట్టమొదటి గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ అప్పుడు గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ నిజం అని ప్రూఫ్ అయ్యింది దాని అర్థం ఐన్స్టైన్ యొక్క జనరల్ రిలేటివిటీకి ఒక బలమైన సాక్ష్యం దొరికింది గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ ని కనిపెట్టిన తర్వాత ఆస్ట్రోనామర్స్ అండ్ ఆస్ట్రోఫిజిసిస్ట్ యొక్క టార్గెట్ ఒక్కటే అదే బ్లాక్ హోల్స్ అప్పటి వరకు బ్లాక్ హోల్స్ అనేవి ఇమాజినేషన్స్ గానే ఉన్నాయి కాబట్టి బ్లాక్ హోల్ ని ఎలాగైనా క్యాప్చర్ చెయ్యాలి అని ఆస్ట్రోనామర్స్ భావించారు అప్పుడు వారికి తోచినవి రెండే బ్లాక్ హోల్స్ అవి మిల్కీ వే గెలాక్సీ మధ్యలో ఉండే సూపర్ మ్యాసివ్ బ్లాక్ హోల్ అయిన సెగిటేరియస్ ఏ మరియు మెజియర్ ఎయిట్ సెవెన్ అనే గెలాక్సీ మధ్య భాగంలోని సూపర్ మ్యాసివ్ బ్లాక్ హోల్ అసలు సైంటిస్టులు ఈ రెండు బ్లాక్ హోల్స్ నే చూస్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే సెగిటేరియస్ ఏ అనేది మనకి అతి దగ్గరగా ఉన్న సూపర్ మ్యాసివ్ బ్లాక్ హోల్ ఇది కేవలం మన భూమికి ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ లైట్ ఇయర్స్ దూరంలో ఉంది మెజియర్ ఎయిట్ సెవెన్ ని ఎం ఎయిట్ సెవెన్ అని కూడా అంటారు ఈ ఎం ఎయిటీ సెవెన్ గెలాక్సీ మన ఎర్త్ కి ఫిఫ్టీ ఫోర్ మిలియన్ లైట్ ఇయర్స్ దూరంలో ఉంది ఈ గెలాక్సీ యొక్క సైజ్ వన్ లాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ లైట్ ఇయర్స్ అయితే దగ్గరగా ఉన్న గెలాక్సీస్ ని కాకుండా అంత దూరంలో ఉన్న ఎం ఎయిట్ సెవెన్ గెలాక్సీని మాత్రమే ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంటే దీని మధ్య భాగంలోని సూపర్ మ్యాసివ్ బ్లాక్ హోల్ చాలా పెద్దది సుమారు ఈ బ్లాక్ హోల్ మన సన్ కన్నా ఆరు వందల కోట్ల రేట్లు ఎక్కువ మాస్ ని కలిగి ఉంది అదే మన సెగిటేరియస్ ఏ బ్లాక్ హోల్ కేవలం మన సన్ కన్నా నలభై లక్షల రేట్లు ఎక్కువ మాస్ ని కలిగి ఉంది సెగిటేరియస్ ఏ బ్లాక్ హోల్ యొక్క సైజ్ నాలుగు కోట్ల నలభై లక్షల కిలోమీటర్లు కానీ ఈ ఎం ఎయిట్ సెవెన్ బ్లాక్ హోల్ యొక్క సైజ్ మూడు వేల ఎనిమిది వందల కోట్ల కిలోమీటర్లు అంటే ఎం ఎయిట్ సెవెన్ బ్లాక్ హోల్ సెగిటేరియస్ బ్లాక్ హోల్ కన్నా కొన్ని వందల రేట్లు పెద్దది అయితే మన భూమి నుండి ఇవి రెండూ కూడా ఒకే సైజులో కనబడతాయి ఎందుకంటే ఎం ఎయిట్ సెవెన్ బ్లాక్ హోల్ పెద్దగా ఉన్నా కూడా అది చాలా దూరంగా ఉంది కాబట్టి ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఎం ఎయిట్ సెవెన్ బ్లాక్ హోల్ చాలా యాక్టివ్గా ఉంది ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని క్యాప్చర్ చేయడానికి లార్జ్ టెలిస్కోప్స్ కావాలి అన్ని లైట్ ఇయర్స్ దూరంలో ఉన్న బ్లాక్ హోల్స్ ని క్యాప్చర్ చెయ్యాలంటే ఆ టెలిస్కోప్ మన ఎర్త్ సైజులో ఉండాలి అంత పెద్ద టెలిస్కోప్ ని మనం తయారు చేయలేం అలా అని ఒక్క టెలిస్కోప్ తో కూడా బ్లాక్ హోల్ ని క్యాప్చర్ చేయలేం అందుకోసం భూమిపైన ఆరు ప్రాంతాలైనటువంటి హవాయిన్ అరిజోనా స్పెయిన్ మెక్సికో చీలీ అండ్ సౌత్ పోల్స్ దగ్గర టెలిస్కోప్స్ ని అమర్చారు దీనినే ఈవెంట్ హారిజాన్ టెలిస్కోప్ అంటారు చీలీ మరియు హవాయిన్ లో రెండు రెండు టెలిస్కోప్స్ ని అమర్చారు ఈ ఎయిట్ టెలిస్కోప్స్ కి అటామిక్ క్లాక్స్ ని అమర్చి అవన్నీ ఒకే సర్వర్ ద్వారా పనిచేసేలా చేశారు ఇలాంటి టెక్నాలజీని వెరీ లాంగ్ బేస్ లైన్ ఇంటర్ఫెరామెట్రీ అంటారు 
అయితే ఈవెంట్ హారిజాన్ టెలిస్కోప్ కెపాసిటీ ఎంత ఉంటుందంటే మన భూమి సైజ్ ఉండే టెలిస్కోప్ కి ఎంత కెపాసిటీ ఉంటుందో అంతే కెపాసిటీ ఉంటుంది అయితే ఒక స్టార్ ని ఫోటో తీయడం చాలా ఈజీ ఎందుకంటే స్టార్ ప్రకాశవంతంగా వెలుగుతుంది కాబట్టి కానీ బ్లాక్ హోల్ ని ఫోటో తీయడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే బ్లాక్ హోల్ యొక్క గ్రావిటీకి కాంతి కూడా తప్పించుకోలేదు కాబట్టి అసలు ఒక ప్రాంతంలో బ్లాక్ హోల్ ఉందని కూడా చెప్పలేం అయితే ఈ బ్లాక్ హోల్స్ ని కనిపెట్టడానికి రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి మొదటిది ఏవైనా స్టార్స్ వేగంగా ఒక సర్కిల్ లాగా తిరిగితే ఆ సర్కిల్ మధ్య భాగంలో ఒక బ్లాక్ హోల్ ఉన్నట్టు అర్థం రెండవది బ్లాక్ హోల్ లోకి ఏదైనా మ్యాటర్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ బ్లాక్ హోల్ చుట్టూ ఒక డిస్క్ లాంటి ఆకారం ఫామ్ అవుతుంది దీనినే అక్రీషన్ డిస్క్ అంటారు అంటే ఎక్కడైనా అక్రీషన్ డిస్క్ లాంటి ఆకారం ఉంటే దాని మధ్యలో ఒక బ్లాక్ హోల్ ఉన్నట్టు అర్థం అయితే ఈవెంట్ హారిజన్ టెలిస్కోప్ వారు బ్లాక్ హోల్ ని క్యాప్చర్ చేయడానికి ఇంకో పద్ధతిని ఉపయోగించారు బ్లాక్ హోల్ చుట్టూ అక్రేషన్ డిస్క్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఈ అక్రేషన్ డిస్క్ ఫ్రిక్షన్ కారణంగా విపరీతమైన ఎక్స్రేస్ ని విడుదల చేస్తుంది ఈ ఎక్స్రేస్ అంతరిక్షంలోని టెలిస్కోప్స్ కి డిడెక్ట్ అవుతాయి అది చూడడానికి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇలా ఎక్స్రేస్ కొన్ని లైట్ ఇయర్స్ పాటు రిలీజ్ అవుతున్నాయి అంటే అక్కడ ఒక సూపర్ మ్యాసివ్ బ్లాక్ హోల్ ఉన్నట్టు అర్థం ఈ పిక్చర్ ఎం ఎయిట్ సెవెన్ అక్రీషన్ డిస్క్ నుండి రిలీజ్ అయిన ఎక్స్రేస్ వి కాబట్టి మన టార్గెట్ ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ లోనే పెట్టవచ్చు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుండి ఈవెంట్ హారిజన్ టెలిస్కోప్ యొక్క వర్కింగ్ స్టార్ట్ అయింది సుమారు ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెండు వందలకి పైగా ఆస్ట్రోనామర్స్ వర్క్ చేశారు దీనిని భూమిపై నుండే చేస్తున్నారు కాబట్టి డే టైమ్ లో సన్లైట్ వలన నైట్ టైమ్ లో వెదర్ అండ్ క్లౌడ్స్ వలన ఎన్నో పరిస్థితులను వారు ఫేస్ చేశారు మొత్తానికి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఏప్రిల్ ఫైవ్ సిక్స్ టెన్ అండ్ లెవెన్ డేట్స్ కి సక్సెస్ఫుల్ గా ఎం ఎయిట్ సెవెన్ బ్లాక్ హోల్ నుండి రేడియో వేవ్స్ ని ఈవెంట్ హారిజన్ టెలిస్కోప్ ద్వారా అబ్జర్వ్ చేశారు సుమారు ఆ మొత్తం డేటా యాభై లక్షల జీబి అయ్యింది ఈ డాటాని పరిశీలించడానికి మసాచ్యూసెట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీకి తరలించాలి కానీ అంత డాటాని ఇంటర్నెట్ ద్వారా పంపించలేం అందుకోసం ఆ డాటా మొత్తాన్ని హై కెపాసిటీ ఉండే నైన్ సిక్స్టీ హార్డ్ డ్రైవ్స్ లోకి ఎక్కించి వాటిని ఎరోప్లేన్స్ ద్వారా ఎంఐటికి తరలించారు కానీ అప్పుడు సౌత్ పోల్ దగ్గర వింటర్ సీజన్ అవ్వడంతో సౌత్ పోల్ డాటా ఎరోప్లేన్ లో రావడానికి ఇంకో ఆరు నెలల సమయం పట్టింది అయితే చాలా మందికి ఒక డౌట్ రావచ్చు ఆ వచ్చే రేడియో సిగ్నల్స్ ఎం ఎయిట్ సెవెన్ బ్లాక్ హోల్ నుండే వచ్చాయి అని గ్యారంటీ ఏంటి ఆ గెలాక్సీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మిలియన్ లైట్ ఇయర్స్ దూరంలోనే ఉంది అని గ్యారంటీ ఏంటి అని సాధారణంగా లైట్ ఇయర్స్ దూరంలోని ఆబ్జెక్ట్స్ ని పరిశీలించడానికి ఒక పద్ధతి ఉంది మనం భూమిపై నుండి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ లో చూడగలం అయితే వన్ డిగ్రీ అంటే సిక్స్టీ ఆర్క్ మినిట్స్ వన్ ఆర్క్ మినిట్ అంటే సిక్స్టీ ఆర్క్ సెకండ్స్ వన్ ఆర్క్ సెకండ్ అంటే సిక్స్టీ మిల్లీ ఆర్క్ సెకండ్స్ వన్ మిల్లీ ఆర్క్ సెకండ్ అంటే సిక్స్టీ మైక్రో ఆర్క్ సెకండ్స్ ప్రాక్టికల్ గా భూమిపై నుండి మూన్ ని థర్టీ వన్ ఆర్క్ మినిట్స్ ద్వారా చూడవచ్చు దూరం పెరిగే కొద్దీ డిగ్రీస్లలో తేడా వస్తుంది కాబట్టి జూపిటర్ ప్లానెట్ ని ఫార్టీ త్రీ ఆర్క్ సెకండ్స్ ద్వారా చూడవచ్చు ఆల్ఫా సెంచురీ స్టార్ ని వన్ ఆర్క్ సెకండ్ ద్వారా చూడవచ్చు అలాగే ఎం ఎయిట్ సెవెన్ బ్లాక్ హోల్ ని ఫార్టీ మైక్రో ఆర్క్ సెకండ్స్ ద్వారా చూడవచ్చు దీనిని బట్టి ఆ బ్లాక్ హోల్ మన భూమికి ఎంత దూరంలో ఉంది అని అంచనా వేస్తారు సరే ఆ వచ్చిన డాటా అంతాని ఎంఐటిలో పరిశీలన చేశారు ఆస్ట్రోనామర్స్ అండ్ డిజైనర్స్ అందరూ కలిసికట్టుగా పనిచేయకుండా కొన్ని కొన్ని టీమ్స్ గా ఏర్పడి ఆ డాటాని ఇమేజ్ రూపంలో సిద్ధం చేశారు ఏ టీమ్ కి ఇంకో టీమ్ కి సంబంధం లేకుండా అందరూ ఒకే డాటాపై పనిచేశారు అలా రెండు సంవత్సరాల పాటు పనిచేసి ఆ బ్లాక్ హోల్ అవుట్ పుట్ ఇమేజ్ ని సిద్ధం చేశారు అన్ని టీమ్స్ ఎన్నిసార్లు ఇమేజ్ ని సిద్ధం చేసినా వచ్చిన ఇమేజ్ మాత్రం ఒక్కటే కావడంతో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఏప్రిల్ టెన్ రోజున ఈ ఇమేజ్ ని ఫస్ట్ బ్లాక్ హోల్ ఇమేజ్ గా పబ్లిష్ చేశారు అసలు ఈ బ్లాక్ హోల్ ఇమేజ్ లో మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే రౌండ్ గా ఉన్న డార్క్ సర్కిల్ మాత్రమే బ్లాక్ హోల్ వెలుగుతున్న సర్కిల్ అంతా బ్లాక్ హోల్ చుట్టూ తిరిగే మ్యాటర్ 
ఈ బ్లాక్ హోల్ చూడడానికి చిన్నగా కనిపించినా కూడా ఈ ఎన్ నుండి ఈ ఎన్ కి డిస్టెన్స్ మూడు వేల ఎనిమిది వందల కోట్ల కిలోమీటర్లు అంటే ఈ గ్యాప్ లో మన సోలార్ సిస్టమ్ లాంటి మూడు సోలార్ సిస్టమ్స్ ని పట్టించవచ్చు అంటే ఈ బ్లాక్ హోల్ ఎంత పెద్దగా ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఐన్స్టీన్ ప్రిడిక్ట్ చేసిన విధంగానే బ్లాక్ హోల్ యొక్క షేప్ అండ్ సైజ్ ఉంది మొత్తానికి ఈ ఇమేజ్ ద్వారా బ్లాక్ హోల్ యొక్క మిస్టరీ వీడినట్టే సైంటిస్టులు ఇంకా ఇలాంటి ఎన్నో ఆవిష్కరణలు చెయ్యాలని కోరుకుందాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్